Boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui na, na nossa casa. Alguém está vindo pela primeira vez, além do César? Primeira vez? Na loja ou na Sociedade Teodoro? Na Sociedade. Na Sociedade. Não apoia aqui. Pois é. Já comecei a fazer lambança aqui. Né? meu urano está retrógrado é, alguém já teve contato com astrologia alguma vez? Né? Okay. bom, a sociedade teosófica eu estava falando para o César tem três objetivos o primeiro objetivo é a formação do núcleo universal da fraternidade humana sem qualquer tipo de distinção, seja ela de credo, cor, sexo ou casta. No Brasil nós não temos casta, como na Índia, mas de certa forma tem a estratificação social que leva também à separação das pessoas. É, foi fundada a sociedade em 1875, 17 de novembro, na cidade de Nova York. Três anos posteriormente, após, foi transferida para a Índia e se fixou no sul da Índia, na, na cidade de Madras, né, Chennai, num bairro chamado Adiar, e permanece é, até hoje neste local. A sociedade teosófica está situada em aproximadamente 60 países, e, e desenvolve, quer dizer, além do primeiro objetivo, o segundo, que é o estudo comparativo entre religião, ciência e filosofia, que é o, basicamente o, a razão de ser das lojas. Né? As lojas normalmente desenvolvem essas temáticas através de palestras, cursos, grupos de estudo, é o que nós estamos fazendo aqui. Esse curso ele já é uma tradição aqui da loja, esse curso ele não pode ser interpretado como uma verdade acabada, é uma possibilidade, é, já que a sociedade teosófica ela não abraça um dogma, né? uma doutrina, embora tenha uma doutrina. E falando rapidamente do terceiro objetivo, esse é um pouco mais é, interior, que diz respeito à investigação das leis não explicadas ainda, né, da natureza e dos próprios poderes latentes do homem. É, então, isso é um convite à pessoa fazer um, um mergulho no seu universo interior, no sentido de se, se autodescobrir como a própria expressão divina. E é dentro dessa possibilidade que a astrologia ela pode nos ajudar. Né? A astrologia ela não deve ser vista como uma ferramenta oracular de deleite às mentes. Né? A astrologia, segundo a própria doutrina secreta, que é o livro basilar que norteia a teosofia, é, é dito que é a, é a ciência mais antiga legada à humanidade. Então, ela, o que nós conhecemos da astrologia são rudimentos de uma astrologia que se praticou no passado, que era pujante. Né? Eu não vou entrar na história da astrologia porque não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é passarmos alguns conceitos, que os princípios que norteiam a própria vida, e, portanto, a astrologia é a vida, é, alguns conceitos sobre signos, 
planetas e casas. E depois vamos abrir aqui um mapa de uma pessoa que estaria nascendo hoje à noite às 9 horas para tentarmos costurar os conceitos que foram passados e ver como ela pode ser utilizada como um instrumento. Um instrumento do quê? De autoconhecimento. Ora, se nós é, somos instigados a buscar justamente quem somos é, e a astrologia se presta a esse tipo de, de propósito, eu acho que é uma ferramenta interessante a ser estudada. É, na Grécia Antiga, existia estampado no, no templo de Apolo, em Delfos, a seguinte frase, e que foi apropriada também por próprio Sócrates. Né? Homem, conheça-te a ti mesmo. Conhecendo-te a ti mesmo, todas as riquezas do universo lhe serão concedidas. Agora, este é o grande dilema, né? Não sabemos de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos. Esse é o grande enigma da própria vida. A astrologia ela pode ser uma referência, pode ser uma bússola, pode ser um condutor no sentido de compreendermos como é a nossa estrutura psicológica, as nossas dificuldades, as nossas adversidades, as nossas potencialidades. E talvez até servir de um manual para que possamos fazer esse mergulho no nosso próprio inconsciente e tirarmos pelo menos a compreensão das lições impostas pela vida. Ok? Isso não é uma palestra, é um bate-papo. Eu vou apresentar aqui qualquer é, intervenção, desde que seja pertinente, nós vamos fazendo ao, ao longo da fala. Ok? Tem alguma pergunta? Então vamos ver os princípios. É, não se pode falar de astrologia sem recorrermos a um livrinho chamado Caibalion. Né? O Caibalion ela, ele resume sete axiomas, é atribuído a Tote, que foi o grande hierofante do antigo Egito. É aquele homem com cabeça de íbis. Né? mas que foi apropriado pela cultura grega como Hermes, mas o Hermes três vezes grande, Hermes três megistos. Então, neste livro é apresentado de uma forma um pouco didática, já que esses axiomas são difíceis de compreensão, esses sete axiomas, esses sete princípios. O primeiro diz respeito ao mentalismo. Né? Então, ele fala que no universo tudo é mental. Em teosofia, nós estudamos todos esses axiomas em uma outra linguagem, né? Mas o universo é mental. Não vamos discorrer aqui em cada um deles, mas apenas para vocês terem como referência. É difícil de compreender que tudo é projeção da mente, né? E ele tem um, um axioma dentro desse que fala o seguinte, enquanto o todo está no tudo, também é verdade que o tudo está no todo. Quer dizer, não sei se ajuda muito, mas é, graficamente a gente pode compreender neste, nesta figura que temos o imanifestado e o manifestado. Né? O, o todo é o círculo. O nada é o imanifestado e o tudo é o que está manifestado. Me parece que essa figura nos inspira, quer dizer, para chegarmos a algum, algum sentido para este princípio. Né? Enquanto o todo está no tudo, também é verdade que o tudo está no todo. Então, nós temos um processo de imanifestação e um processo de manifestação. 
É interessante, o, o, essa palavra teosofista, ou teosofia, ela foi cunhada pela primeira vez no segundo século depois de Cristo. Teo, Deus ou Deus e Sofia, sabedoria. Então, seria a transcrição literal como sabedoria divina ou sabedoria dos deuses. Tem um correlato na Índia que é Brahma Vidya. Vidya é conhecimento, Brahma, Deus, o conhecimento divino. Então, teosofia, ela transcende a essa questão desse grupo de filósofos que prosperou é, na cidade de Alexandria e que teve como seu fundador Amono Sacas. O, o seu discípulo principal é Plotino. Plotino é muito estudado hoje, né? E, e foi o filósofo mais importante desta escola. É, os teosofistas, assim como eles rotulavam, posteriormente na Idade Média eles foram chamados de neoplatônicos, porque eles resgatam a filosofia platônica do mundo das ideias. Então, o mundo da matéria, o mundo da manifestação, é uma projeção desse mundo mental das ideias que nós estamos vendo aqui. E eles também eh, se autodenominavam é, ecléticos e também analogistas. Por que analogistas? Porque tudo na natureza existe um padrão análogo da imanifestação e da manifestação. Se nós percebermos, a nossa inspiração remete a essa condição e nós expiramos. E expiramos. Né? Nós estamos fazendo esse movimento cíclico de ondas. O pulsar do coração. Né? O dia e a noite, as marés, os ciclos da vida, tudo perfaz perfeitamente uma métrica. Alguém tem dúvida disso? Então, o universo se manifesta em ondas. Esta figura ela é emblemática, porque nós temos uma onda, uma grande onda, de manifestação e manifestação. Em teosofia se dá o nome de Manvantara e Pralaya. Pralaya é manifestado, Manvantara manifestar. Segundo o calendário é, Tamil, que é o calendário dos Vedas, né? são 311 trilhões e 40 bilhões de anos o universo manifestado. Então, é muito tempo. Mas não vamos nos alongar nessas questões, né? nós temos muita coisa para ver. É, um outro princípio é da correspondência, que também está nesse, nesse, nessa figura anterior, né? assim como em cima e embaixo. É similar, não é exatamente idêntico, é um facsímile. Né? É, quando esse processo se manifesta, assim como em cima e embaixo, ele se manifesta em três atributos. É o atributo da onda, é o cardinal que inicia, isso são chamados de gunas, pela, pelo jargão sânscrito. Né? As gunas são três, é rajas, tamas e sattva. Mas, em astrologia, a gente dá o nome de cardinal, que inicia o processo, o outro que estabiliza e o outro que harmoniza. Então, fixo, estabiliza, e o mutável o, o estabiliza e o outro harmoniza. Ok? Tudo se manifesta em gunas, ou de três modos, cardinal, fixo e mutável. Bom? Então, este é o... É, dentro dessa figura, a gente pode ver que está é, o ritmo e a causalidade. A causalidade 
diz respeito à métrica, né? toda causa tem uma consequência, toda consequência tem uma causa. A astrologia ela acaba sendo questionada porque não se sabe as causas, mas você sabe os efeitos. A astrologia ela, ela estuda os efeitos. Né? os efeitos que estão acontecendo na vida as causas elas muitas vezes não são conhecidas mas não é porque se desconhece a causa que necessariamente não seja uma ciência né? é a ciência da observação o problema da ciência é que ela se rotulou em determinados paradigmas que são calcados no, no, no aspecto sensorial né? Aquilo que eu não consigo medir e pesar é, está fora do, do processo da metodologia científica, mas não é verdade. Né? Se, se fosse assim, psicologia não seria ciência. E outras, outros estudos onde você não tem esse padrão mensurável. Né? E é. A ciência da alma. Né? Então, a astrologia ela tem esse embasamento. É, você tem um efeito, às vezes, numa causa desconhecida. Mas se você pega no Aurélio, o que, que é acaso? Né? Acaso não é uma, uma coisa fur, é, que vem do nada. Né? É o, o conceito de acaso no Aurélio está assim, é, uma, é um efeito de uma causa desconhecida. Ele não nega a causa é simplesmente desconhecida. A astrologia ela trabalha sobre essa, essa condição. Só que o efeito aí são o estudo e a compreensão do, dos astros. Né? Esse é o efeito. Muito bem. Alguma dúvida? Gunas. O, o cardinal é o, é, o que, é o que dá início. É o, é o, por exemplo, o andar. Eu tomo um impulso para andar. Essa é uma ação cardinal. É uma ação de rajas. Rajas é energia. Então, eu dou o primeiro passo. Eu não vou andar aqui porque eu estou amarrado com esse fio. Mas eu acho que eu posso me aventurar. Pera aí. Então, eu dou o primeiro passo. Isso é ação enérgica, no sentido de me impulsionar para frente. Isso é cardinal. Aí eu estabilizo, tamas. Né? E aí, num aparente, num aparente desequilíbrio, eu me projeto para frente, mas no sentido de levar a harmonia, que é o mutável. Deu para entender? Uma analogia meio sinestésica. <risos> ok? Bom, essa figura ela é representada pelo Xing, né? pelo Tao, né? Yin, Yang e o Tao, que é muito estampado aí em, em academias de, de lutas chinesas né? e quetais, né? mas na realidade isso tem um, um, uma importância muito grande no, na iconografia esotérica. Né? Vocês percebem que são duas serpentes, uma se alimentando da outra, né? Uma serpente negra e outra branca. Olha os olhinhos dela, né? E a, e a, esse é o ouro boros, né? É como a nossa serpente estampada no nosso emblema. É o, significa o recriar da vida, né? A morte e a vida, e, a, e a, o renascimento. Processo cíclico, né? Assim é o universo. Não é só a vida de uma mosca que vive poucos dias, né? A vida de uma mosca ela é projetada no, na vida do universo. É a mesma métrica. É, é, esse é o, é o princípio dos ecléticos, né? da analogia. É, avançando um pouco nesse, nesse processo de projeção do imanifesto para o manifesto, num plano mais é, 
da materialização do universo, ele se projeta através dessa iconografia. É um, um triângulo, um vértice para cima, que corresponde à nossa natureza divina, espelhado no triângulo com um vértice para baixo que diz respeito à nossa natureza humana, mas mais animal. Depois a gente vai abordar um pouco mais esses conceitos. Essa tríade ela é, é, é um, fenomenalmente representada pela pirâmide, né? porque o ternário diz que o homem é o ternário sobre o quaternário quaternário inferior e a tríade superior. Então, a pirâmide, ela simboliza esta verdade, né? o ternário sobre o quaternário. E é interessante o, nós fazermos um, uma digressão, é, dizendo que o, inicialmente era o, o absoluto, nada existia. Aí houve o princípio uno. Depois ele se divide em dois. Então, é Pai, o Espírito Santo, que tem um caráter é, feminino, que é da criação. Então, seria o universo dividido em dois. Né? Aí depois tem o três, que é o triângulo, que é o filho. É, só que quando ele se materializa, ele se materializa nos, no quatro, nos quatro elementos. Então, se nós pegarmos a análise combinatória de 3, resulta em 4, como nós temos aí. Né? São quatro possibilidades combinatórias. AB, BC, AC e ABC. Não, não existe outra possibilidade. Então, do 3, a análise combinatória projeta-se em 4. E o 4 vezes 3 resulta em 12, 12 modulações. A gente vai compreender um pouco adiante sobre o que eu estou falando. Alguma dúvida em relação a isso? Então, esotericamente, são 12, são 12 estações, é, 12 meses, né? É, e o 7 e o 12 são números sagrados, né? Mesmo porque o 12, se você reduzir, 1 mais 2 dá 3, que é a expressão da própria divindade, é o número perfeito. Bom, o... então nós temos a trindade projetada nos quatro elementos. Os quatro elementos, nós temos aí o fogo, do, do mais sutil para o mais denso, né? o fogo, o ar, a água e a terra. Sendo que cada um tem as suas características de seco, úmido, como nós vamos ver aqui. E esse quadro é um quadro medieval que dá esta, esta questão. Né? Ar e terra, que pode ser ar quente, ou úmido, aqui seca ou fria. Está meio hermético, né? Mas a gente vai compreender isso aqui. Bom, então nós temos os quatro elementos se comportando em cardinal, fixo e mutável, não temos? Então essa, esse triângulo está colocado aqui, cardinal, fixo e mutável. C é cardinal, fixo e mutável. Aí nós temos o terra, as cores não estão fidedignas, mas é marrom, cardinal lá em cima, fixo e mutável. O ar, cardinal, fixo e mutável. E por último, o, a água, aqui embaixo, cardinal, fixo e mutável. Então vocês percebem que os, que os quatro elementos, eles têm comportamentos diferentes em cardinal fixo e mutável então 3 vezes 4 12, 4 modulações então aqui nós temos a, a mandala astrológica né? então você vê que não é mero ocaso 
o, as constelações elas foram correlacionadas em determinada época por uma questão de marco principalmente Cláudio Ptolomeu que foi no início do, da era cristã que as constelações estavam dispostas numa determinada ordem aonde ele fixou como marcos né? mas as constelações estão pela dinâmica do próprio universo e, e pelo movimento da Terra a Terra quantos movimentos tem? alguém se lembra? isso faz parte do segundo ano do, do primário na minha época, né? hoje é o ensino fundamental né? quais são os movimentos da Terra? translação e rotação rotação no seu próprio eixo e a translação ou revolução em torno do Sol mas tem mais um movimento que não se ensina na escola que é a precessão dos equinócios. Então, a Terra, ela inclinada, ela faz como um giro de peão, 24.920 anos, se não me falha a memória, que é esse movimento. Então, ela vai se deslocando em, em, no seu eixo, pouquinho, pouquinho a cada, a cada ano, de forma que é quase imperceptível. E ela perfaz as eras astrológicas, que são 2.120 anos, se não me falha a memória. Né? Então, as eras astrológicas têm esta, esta datação. Então, a cada dois mil e poucos anos, o, as constelações elas vão se deslocando na sua visão. Então, por exemplo, quem nasce sob a égide de Áries, já não é mais Áries. Não para astrologia, eu digo, se você for verificar lá no... no na disposição cósmica, né? não é mais Ares que está lá, mas a pessoa continua sendo ariana. Por quê? Por outras questões que não cabe aqui a gente investigar. Né? É, 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 mas eu, eu diria que é coisa do próprio Sol, são modulações do Sol. A gente vai ver isso com maior propriedade no final de setembro, no Raja, para aqueles que estão vindo pela primeira vez, nós temos uma sede campestre no Itapecerica da Serra, chamada Centro Teosófico Raja, onde nós fazemos é, cursos, vivências né? e, e outras atividades mais intensas. É, então, no final de setembro, nós vamos desenvolver um curso de Astrologia, básico de Astrologia, onde a gente vai em... em é, a, aprofundar um pouco mais esses conceitos né? então será um curso de dois dias de 16 horas e então todos estão convidados é só dar uma, uma olhada na como se faz a inscrição tem uma taxa é, para quem for pernoitar tem uma diária mas quem mora aqui em São Paulo pode ir e voltar sem problema né? é uma taxa pequena então para quem quiser Aprofundar, viu, Elcio? Estou vendo, o Elcio fazia tempo que eu não, não via. O Elcio já fez esse curso que a gente desenvolveu no passado aqui, repetiu uma, duas, ou acho que é o professor que não sabia ensinar, ou ele se interessou bastante, né? <risos> Mas então estão todos convidados. Então essa questão da, da tipologia dos arquétipos é produto do próprio Sol, não é questão de constelação, né? Bom, vamos falar um pouco de signo. Alguma dúvida? Que bom. Então, nós temos aqui é, quatro, as quatro estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Lembrando que a astrologia, ela considera a primavera no hemisfério norte, né? Essa questão das constelações já houve até proposta de se incluir um, terceiro, um décimo terceiro signo, que é o serpentário, né? é, que é uma constelação que foi criado um vazio e apareceu uma outra constelação. Mas isso não faz o menor sentido, pelo que nós próprio expusemos aqui. Né? A astrologia não, é, não são as constelações, é a, é a métrica é, na qual Deus geometrizou o próprio universo. Né? Então, 
a inserção de um 13 terceiro signo não faz o menor sentido né? é... assim como por exemplo se aventou já no passado de termos duas astrologias uma para o hemisfério norte e outra para o hemisfério sul também não faz o menor sentido o ponto vernal que é o equinócio de primavera no hemisfério norte continua sendo o ponto inicial da astrologia por que a gente afirma isso? Porque a astrologia diariamente são feitas centenas, ou para não dizer milhares de mapas, e ela se sustenta. Né? Então, qualquer subversão a esta ordem, quer dizer, é uma, uma coisa inócua, que não vai, é, vai provocar sim distúrbio. Né? É lógico que a astrologia ela evolui, mas com outros conceitos, né? como, por exemplo, o Quiron, que, foi, que é um asteroide que apareceu na década de 70, que ele é estudado, Urano, Netuno e Plutão, que foram planetas que, que foram introduzidos nos 200, 300 últimos anos, e mesmo Plutão, na condição da perda da condição de planeta, ele continua funcionando. Né? Então, isso já está mais ou menos consagrado. Então, nós temos primavera, verão, outono e inverno. Eu não consigo enxergar daqui porque meu óculos é para longe. Né? Mas eu estou mais ou menos me situando aqui. Né? Então, nós temos para cada estação três modulações, começando com o vermelho, que é fogo e cardinal. Tem um escudo em cada um deles, mas eu acho que não dá, não dá para ver pelo, pela projeção é, um pouco deficiente da, da luminosidade. Mas isso nós poderíamos dividir em cardinal fixo e mutável e aquelas ondulações. Então, nós temos o cardinal, ela passa por fixo e depois mutável. Na realidade, o fixo aqui embaixo tem uma inversão aqui, viu? Você faz algum intervalo? Não. Não? É bom. Na realidade, o fixo aqui embaixo, aqui é o, é o mutável. Então, cardinal, fixo, imutável, para um novo processo. Né? Então, a primavera, ela se dá nesse, nessa métrica. Então, é fogo, terra, ar, água, um novo ciclo, só que agora é fixo, como nós vimos no triângulo. Né? Cardinal, fixo, mutável, ar, cardinal, e vai se repetindo dentro dessa modulação. Então, se associou aos é, é, símbolos né, correlacionados às, à, às constelações. Né? Então, ar, estouro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Ok? Bom, é, se não tivesse a inclinação da Terra, nós não teríamos a vida. Aliás, a, a Terra, originalmente, antes da, da expulsão do paraíso, que é um, uma alegoria, né? expulsão de Adão e Eva né, por ter comido do fruto proibido que na realidade a serpente diz respeito ao intelecto humano né? então como eles ousaram imitar Deus pela, pelo intelecto eles foram projetados para fora do paraíso é na mitologia grega também tem um correlato que é Prometeu, né? que ousou roubar o fogo do Olimpo e foi 
condenado por Zeus a permanecer no Cáucaso, acorrentado para que o abutre comesse o fígado durante o dia e à noite haveria regeneração, também uma alusão ao, ao ciclo de vida e morte. Né? Então, mas o paraíso realmente existiu, foi quando a Terra era perfeitamente alinhada com a eclíptica. A eclíptica é o equador solar. Então, a Terra não era inclinada. Mas houve um acontecimento que a ciência agora é, é, tem uma tese que é a mais aceita pela comunidade científica, que foi o, o Big Splash. Ou seja, um outro planeta do sistema se chocou com a Terra e fez com que ela inclinasse no seu eixo, em 23 graus, e esse outro planeta foi capturado pela órbita terrestre e passou a denominar Lua. Essa é uma teoria científica, mas que a, a teosofia ela fala isso na medida em que nós somos frutos da cadeia lunar, que é a cadeia evolutiva precedente à a, a, da Terra. Né? Então, a expulsão do paraíso foi esse, quer dizer, a possibilidade da vida na Terra. Então, a inclinação da Terra é ela que possibilita a vida, esse pulsar, porque se não fosse a inclinação, nós não teríamos esse fenômeno que a gente vê aqui. Então, a primavera é um momento do equinócio, que é o ponto vernal né, da primavera no hemisfério norte. Aí depois tem um solstício, que marca o verão. Tem outro equinócio que marca o equinócio de outono e outro solstício, aqui o, aqui o solstício de verão, aqui o solstício de inverno. No hemisfério sul é invertido. O que interfaz esse movimento anti-horário. Dividido em três meses, que projeta os diferentes signos. Porque agora a gente já começa a compreender que os signos não pode ser não pode ser 13, né? Eles têm que estar compatíveis com essa movimentação da Terra em torno do Sol. E o Sol que possibilita esta matização de energias trazidas pelo vento solar que dão as características arquetípicas do gênero humano, não só o gênero humano como de qualquer ser biológico é, existente. Uma outra forma de representar isso é através desse, desse gráfico. Então, nós temos aqui as três modulações comportamentais, cardinal, fixo, mutado. A manifestação da matéria ela pode ser cinética, quente, dinâmica, expansiva, ou frio, contrato e retrátil condensada, né? Então, ativo e yang, perceptivo e yin. A gente já viu isso em outras figuras, mas aqui está consolidado. Seco, tenso, absorvente, úmido, flexível e a mesma coisa. O que, que é seco e quente? É o fogo. Úmido e quente. O ar úmido e frio. É, água seco e frio terra a intersecção de cada temperamento né, aqui são temperamentos com os três comportamentos dão os signos então não é difícil compreender porque o ariano é impetuoso porque ele é, fixo, é, 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 é fogo e cardinal é corajoso ele se atira nas, nas ações é, o geminiano, por exemplo, é tido como volúvel, né? mas não é volúvel. Ele é dispersivo, porque ele é mutável e ar, quer dizer, rege justamente um elemento que já é disperso. E sendo mutável, intensifica essa natureza. 
Né? Ou, por exemplo, um taurino. Diz que o taurino precisa de alicerce. Realmente precisa. Por quê? Ele é fixo e terra. Não vamos nos ater aqui no significado de cada signo, mas por essa matriz a gente compreende o porquê o signo, estamos falando de pessoas, a pessoa é um complexo, ela não é um signo. Né? É, mas a, aqui a gente compreende de uma maneira racional e lógica o porquê das coisas. Né? Então não é uma coisa ao léu, tem uma estrutura. Ok? Alguém quer tecer algum comentário sobre isso? Alguma dúvida em relação ao seu signo? Não? Escorpião. Quem é escorpião aqui? Não tem ninguém do signo de escorpião? Olha lá. Ela está atrás para observar. O, o, o escorpião, por exemplo, é a água. A água ela pode ser encontrada em três é, estados. O líquido o sólido e o gasoso. A água, ela simboliza a emoção. Assim como o fogo simboliza o espírito, o, o ar, o pensamento, e a terra, a concretude, ou seja, o corpo material. Mas as emoções, ela basicamente dominam toda a drama humana. Né? Então, ela, ela pode ser manifesta em termos do líquido, que é a geração da própria vida. Né? A vida, ela vem do mar. Daí, esse radical dar origem a nome de Maria, Mare, Mar, Mare, Maria, ou Maia, mãe de Buda, Mara Maia. Né? o de próprio Hermes, Hermes, o grego também, o nome é Maia, ou seja, aquela que concedeu a vida. Então, a câncer tem esse estado da água líquida, é justamente ali que gera a vida, gera a criação. Né? Então, quando nós queremos ver o processo inconsciente, aliás, emoção é inconsciente nos três estados, mas a inconsciência mais inconsciente, vamos dizer assim, é, é de próprio câncer, que está no ponto axial do mapa. Né? A gente vai ver isso daí. O ponto axial é o ponto mais profundo do mapa. Né? A, a, a nossa questão inconsciente, da inconsciência ela está indicada ali. Mas a água ela pode ser encontrada no, no, na condição sólida, que é emoção contraída. A emoção controlada. Então, quem é de escorpião, quer dizer, por ser emoção fixa, ela vai controlar as suas emoções e controlar as emoções do outro. Então, é um, é um processo intenso de, de, do, do processo emocional. Né? Aí, tem uma outra possibilidade da água ser encontrada em estado gasoso, que diz respeito a peixes. Né? Um peixe é aquele que não consegue, estou falando do signo, não, não da pessoa, não consegue muitas vezes perceber os contornos da realidade. Então, imagine numa sauna a vapor, né, você dialogar com o outro que está a dois metros à sua frente. Você não vai conseguir identificar exatamente quem é. Né? Então, vai ser um ambiente nebuloso. Aí você tem duas possibilidades, ou se perde nos devaneios da ilusão e da fantasia, ou desenvolve os seus poderes paranormais, psíquicos, né? mediúnicos, que é próprio de, de peixes. Então, peixes têm essa natureza, né? essa natureza que pode transcender a própria vida material. Então, mas são três signos psíquicos que dão esta... esta natureza necessária que se desenvolva essa, essas características, né? diferentemente dos signos de terra, que tem uma questão sensorial muito mais é, pontuada. Né? 
Já o, o, os de fogo têm o ímpeto da criação, da realização, da autoafirmação. E os de água têm o foco mais calcado no, na, na lógica, no raciocínio, né? e na comunicação, no processo de relacionamento. Então, a astrologia é fenomenal, porque tudo diz respeito a relacionamentos, embora o elemento ar seja preponderante na questão do, do relacionamento, o relacionamento ele pontua praticamente todos os outros elementos. Lembrando que o relacionamento ele, ele envolve não só os relacionamentos humanos, como os relacionamentos com as coisas. Né? Então, por exemplo, os signos de terra é como eu me relaciono com a matéria, né? ou com as finanças, ou com o poder, ou com o serviço, a carreira. Né? Mas, enfim, dúvidas? O grupo está muito entendido no assunto, né? ou <risos> totalmente perdido. <risos> Nenhuma pergunta? Então, deixamos para o final. Bom, vamos falar de planetas. Bom, nós vimos que o, o, os signos são atizados pelo próprio Sol. É o, o Sol é o grande mantenedor da vida. Isso não tem dúvida. Até para a astronomia. Se não fosse o Sol, não existiria a vida, né? Então, nós somos seres solares, antes de mais nada. Então, o Sol, ele tem um símbolo, ele representa a nossa vontade, a vontade do ego superior, ou seja, do eu superior, do nosso átima, para cumprir o objetivo na Terra. Então, aonde estiver o nosso Sol dentro do mapa, é como nós queremos manifestar a vontade do ego nesta vida. Antes de passar aqui, eu vou, eu vou fazer um, uma pequena observação. Dentro da astrologia esotérica, eu pessoalmente, a astrologia já é esotérica, né? mas... Tem astrólogos, por exemplo, que são, não digo materialistas, mas chegam quase à, à questão da materialidade. Né? É, eu não consigo desassociar a astrologia de dois princípios. A lei do karma, como nós vimos, o karma é a da causalidade. Todo, toda ação tem uma reação. Né? e não circunscrita apenas uma vida é uma sucessão, como nós vimos lá da onda né? então, e manifesta, manifesta isso é a própria lei do karma em, em processo e o karma sem a reencarnação não tem sentido então, a astrologia não dá para desassociar dessas, do, dessas duas formas de pensar, né? Então, por isso que se fala astrologia esotérica, é aquele que tem um conceito da astrologia pautada por essas questões kármicas, né? É, se coloca muitas é, questões, né? Principalmente quando a gente aborda isso, essa temática, né? Eu não sei se já foi abordado em outros encontros aqui, né? Afinal, o que, que existe? destino ou livre-arbítrio? Né? Alguém já questionou isso? Aqui? Acho que sim, né? Não, em, nos encontros. O que, que vocês acham? De, deixa eu provocar. Quem acha que existe destino, levanta a mão. Acho que existem os dois. Os dois. 
Pois é, essa é uma questão que entre a, o mundo teosófico também há, há divergências. Né? Eu, eu penso que o, o, a ação desencadeada no passado ela se materializará em karma. Karma, portanto, é destino. Mas também é verdade que nós somos livres para plantar o, o karma futuro. Então, nós temos um livre-arbítrio. Né? Então, é, a lei do karma ela é inexorável. Ela há de se cumprir. O que você pode é ter compreensão do karma e fazê-lo menos penoso. Mas não tem como compensar karma. Esse é o outro engano, não, eu vou anular o meu karma. Não tem como anular, porque ação é reação, é uma lei física. Né? Você pode atenuar. Então, é interessante ter esse conceito. Nada está determinado. Mas algumas coisas não tem como você mexer. Agora, eu posso ser o artífice do meu karma futuro. Então, logo, eu sou, eu tenho o poder, eu sou aquele capaz de mudar o meu destino. Bom, dentro dessa possibilidade, o Sol é aquilo que eu quero manifestar nesse presente. A Lua significa, para, para Lan Léo, a reencarnação passada. Né? Então, ela traz um legado inconsciente daquilo que eu talvez não reconheço na minha personalidade atual. Aí você fala, não, eu domino a minha lua. Ótimo, parabéns. Até o primeiro pisão no calo. Aí a lua aparece. Né? Se ela tiver realmente domínio sobre a lua, ela vai agir como se deve. Né? Lembrando que a Lua é o primeiro planeta que nós devemos dominá-lo. E o último é Plutão. Então, quer saber como nós nos portamos emocionalmente? Vamos ver a Lua. Agora, o ascendente, segundo Arandel, isso não dá para comprovar, mas me parece que tem sentido. É o signo da próxima encarnação. Então, daí as pessoas falarem isso, olha, depois dos 40 anos, eu percebo que o meu ascendente diz mais respeito à minha natureza. Por quê? Porque você já fez o cardinal fixo e já está no processo da mutabilidade, então já começa a entrar num processo de reverberação com a sua próxima vida. Né? Então, parece que faz sentido isso, embora não dê para comprovar. Né? É, nós, nós, nós vamos falar isso. Tá? Mas, por hora, é, o, é um ponto do planeta aonde o Sol está nascendo, está ascendendo, no momento do seu nascimento. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse conceito. Por isso que a hora do nascimento é importante, porque senão a gente não consegue traçar as casas, né? as casas terrestres, que é um outro ingrediente. Bom, então nós falamos lá da, dos, dos três, das três potências divinas, né? é, onisciência, onipresença e onipotência. Onipotência diz, diz respeito a Pai, né? é o, o Atman. Então, a vontade do Espírito, o Atma é aquilo que nos liga com a divindade. Né? Ele é uma, digamos que ela seria a mônada, mas é aquilo que nos vincula com o universo divino. Né? É, então, nós temos o Atma Budi, que é sabedoria, que é é iluminação, que é intuição. 
que diz respeito à onipresença e a onisciência diz respeito à capacidade de abstração é, mental que nós temos de fazer a assimilação do, das virtudes dos valores humanos não é mente cognitiva é, é, é uma mente que tem a capacidade de extrair os nutrientes da vida né? então nós temos as, a nossa vida cotidiana intelectiva mas algo desta, desse aprendizado cognitivo nós tiramos de essência que são as virtudes é a bondade é a compaixão é o amor né? é a coragem é, todas as virtudes elas são coermas quem tem uma nutre a outra então não importa se a pessoa ela é acadêmica se tem pós doutorado é, domina 11 idiomas se ela não conseguir extrair nada de valor disso vai ser uma vida perdida já o camponês que percebeu a magia da vida embora seja iletrado talvez tenha fazido a vida valer a pena quem será o juiz será a própria pessoa né? ela que vai julgar a sua própria vida esse julgamento ele se dá neste extrato da mente superior se ela tiver coisa para ser nutrida ela se associa à sabedoria universal que é bude e aí se torna um átima mais fortalecido né? porque fez a vida valer a pena agora como isso se dá ela se projeta, nós já vimos, né, através de uma linha do tempo. E aqui nós temos os símbolos astrológicos, o Sol, como eu disse, que é a manifestação do desejo, do ego em se expressar. Vênus poderíamos associar com esta sabedoria, intuição, a beleza. E Júpiter com o raciocínio mental abstrato e aquilo que vai compreender a razão das filosofias e das religiões agora, o grande fiel da balança que faz a passagem do mundo espiritual para o material é Saturno Lembrando que Saturno, o nome em grego é Cronos, ou seja, o tempo. É o tempo que faz a divisão do imanifestado para o manifestado. Então, eu colocaria o Saturno, o grande guardião daquele que vai decidir sobre o momento certo da morte, é ele. Né? Saturno é o ceifador ele tem um símbolo que é a própria coice já que ele ceifou Urano da sua regência né? para quem conhece um pouco de mitologia ele na realidade corta o, 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 o escroto de Urano né? uma das dos escrotos caem no no mar e dela nasce Vênus, quer dizer, a mitologia grega é belíssima né? ela tem que ser interpretada à luz da, do esoterismo mas Saturno tem essa representatividade, ele acaba sendo depois destronado por Júpiter ou Zeus, né? que cria a humanidade mas quem de fato faz a intermediação entre os dois mundos, além de Plutão né? mas Plutão ele tem um, um correlato com o Sol, né? na, na expressão do poder. Mas esta questão da, da materialidade, eu não tenho dúvida que é Saturno. 
mesmo porque Saturno demorava os seus filhos, segundo a mitologia. Alguém lembra da mitologia? Ele devorava os seus filhos e continua devorando. O tempo, nós estávamos até conversando sobre idade, né? eu não tenho a menor dúvida que ele continua nos devorando dia a dia. A cada dia pela manhã eu vejo que ele comeu mais uma parte. Né? É uma dor desconhecida e tudo mais. A Natura lançou há algum tempo já um produto que minha mulher tem lá, chamada Cronos, né? no sentido de perpetuar a beleza. Né? Beleza é cosmo. Cosmo significa bonito. Só que as pessoas não falam cosmo, né? Você está cosmo hoje, né? Mas fala cosmético. O cosmético leva a beleza, que é o radical do bonito. Né? Cronos não vai deixar bonito. Ele envelhece. Né? Bom, aí nós temos a projeção na tríade inferior. Aqui nós temos um eixo. Né? Um eixo é, de fogo. Que é a, a expressão da, da espiritualidade na matéria, né? Então, nós colocaríamos Marte. Nós temos um outro eixo aqui do intelecto, que é a abstração, mas um intelecto cognitivo, que é Mercúrio. O amor, sabedoria e intuição, Vênus, correlacionado com a emoção. Isso daqui é a esfera da personalidade. Não é porque é a tríade inferior que ela necessariamente seja inferior. É, da, é o instrumental que nós dispomos no sentido de fortalecermos esse conjunto superior. Eu acho que é, é um esquema que a gente fez aqui para fixar o conceito dos planetas. Né? Então, como eu quero ver como eu atuo na materialidade, através da minha coragem e da energia, eu tenho que ver Marte. Como eu faço o fortalecimento desse veículo? Né? esse eixo aqui de água. É. Ora, como eu posso ter uma intuição genuína se eu não consigo controlar as minhas emoções? Então, o processo é, meditativo, ele busca ser, ser, serenar a minha forma de pensar, mas no sentido de buscar o equilíbrio emocional para que eu desenvolva essa minha capacidade de sabedoria, intuição e beleza. E aqui nós temos um eixo, que é o, o eixo do ar, que diz respeito à forma de pensar. A, o intelecto é importante, por exemplo, toda aquela gama de titulações que porventura uma pessoa tem é importante, mas de nada vale como eu havia dito, se isso não servir para alimentar a sua sede do Espírito. Veja, Robin Williams, como pode, é, podemos compreender que uma pessoa bem sucedida financeiramente, não sei se ele estava falido, alguns dizem que sim, mas basta ele fazer dois, três filmes que ele restitui a conta bancária dele com louvor. É. Bem sucedido em todos os aspectos e comete suicídio, né? se, se não é por vazio de alma. Então, não basta ter todos os bens, o sucesso garantido e toda forma de provimento da vida material se não tiver a sustentação do ser. E a sustentação do ser são esses atributos. Né? Dúvidas em relação ao planeta? Não, não entendi. Ah, vamos ver. Então, o, aqui, esse hemisfério é o do sentir, aqui é do pensar. Né? Ah, o eixo de terra ele está aqui. Ó. Então, com 
o, o descobrimento dos novos planetas, que isso se deu em 1782, Urano, portanto ele está ligado ao processo de revolução, a Revolução Francesa, 1789. A própria Inconfidência Mineira também, né? Ela foi debelada em, em abril, aliás, antes, mas é, a morte de Tiradentes foi em 1789, se não me falha a memória. Né? Então, os processos revolucionários eles estão relacionados ao Urano. O Urano tem essa conotação da revolução. Mas é, ele também está relacionado com a inventividade né? mental. Ele rege toda a condição motora é, de nervos, né? de, 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 de estímulos. Então, ele está relacionado, tanto é que ele rege aquário, que é um signo de, de ar. Não é de água, não. Né? É de ar. Muitas pessoas, às vezes, confundem com um aquário a água, porque aquário é ganímides, né? Aquário é o, é o, é o aguaceiro, né? É aquele que leva a água, é o vento. Né? É, depois tivemos a, a descoberta de, de Netuno em 1843, 1843, que deve justamente essa questão emocional. É justamente quando você percebe que, o, que as artes entram no, no processo do romantismo, do parnasianismo, para quem estuda literatura, as artes, né, vai perceber que é nitidamente é, matizada por esta forma de sentir né, profundamente. Tanto é que as pessoas morriam do quê? De que doença nessa época? Tuberculose, né? Então, é, são coisas netunianas, né? Ela rege justamente a emoção profunda, a dor, né? a ilusão, mas a fantasia, mas também o, a intuição. Então, está relacionado com aquele aspecto. E Plutão? Plutão é o grande restaurador. É, todos os, os símbolos astrológicos e astronômicos, esses são símbolos astronômicos. Né? Eles são compostos por três elementos. O círculo, que simboliza o espírito. O semicírculo, que representa a emoção, a lua, ou a alma, vamos dizer assim. Espírito, alma e a cruz do corpo. Como o Paulo classificava, né? Espírito, alma e corpo. Então, sempre você tem um símbolo tangenciando o outro. O único símbolo que você tem, um espírito desassociado da alma e da matéria, é Plutão. Então, Plutão não é o Hades, é rei ou Deus das regiões inferiores, infernais, para a mitologia, aquele que, que abduziu né, ou sequestrou, Perséfone e a estuprava diuturnamente, né? Para o desespero de sua mãe. É, mas o Hades significa aquele que transcendeu a própria vida. Porque nós percebemos, através dessa simbologia, que é o espírito que já não precisa mais voltar na alma. Ou seja, é o próprio Graal. Alguém tem dúvida que a simbologia remete ao grau ou ao iniciado? Ele nunca não é algo definido. 
material ainda que está sendo estudado ainda, porque ele ainda dá essas confusões, porque além do tempo que ele é muito perfeito, que ele tem uma perfeição, né, de algo maior, mas ao mesmo tempo ele é algo de falta muito destrutivo. Pois é. Ele destrói, é. A, ele destrói a matéria é, é em, verdade. Outra, em outra em outra é verdade, mas assim como ele destrói, ele é a própria fênix, ele regenera. É, é, ele, pró ele é o próprio símbolo da perpetuação do morrer e nascer. A, agora, a destruição ela é um componente desnecessário no processo da vida? Então, nós temos que compreender que é um agente necessário para que haja o renovar, assim como o urano. O urano também tem esse papel, mas de uma categoria um pouco diferente. Ele rompe, né? Agora, Plutão, ele é mais estruturado nesse aspecto. Ele realmente mata. Ele está associado com a dissolução nuclear. Ele está associado com as doenças é, degenerativas ou cancerígenas é uma multiplicação das células é, é, é algo também que entra num processo de colapso mas é, isto na nossa ótica representa o mal, mas dentro do processo universal do pulsar da vida é um coadjuvante é, necessário eu diria que até o protagonista maior né? aqueles que conseguirem atingir a envergadura de um Plutão já transcendeu sai da roda da roda de Sansara e é isso que me parece que é a alusão o, o, o problema é que ninguém quer sentir a dor né? alguns astrólogos chegam a falar que Plutão não tem eficácia dentro das suas observações astrológicas eu acho que tem né? mas isso não existe uma unanimidade até na astrologia eu acho que tem, quer dizer, simbolicamente, não é, o plan... não é o asteroide ou o planeta, isso é irrelevante, é o que ele simboliza em termos de, de arquétipo. Né? Para mim, o Plutão, ele, ele realmente tem esse, esse papel preponderante. E na observação de mapas, a gente vê que ele atua. Né? Ele rege escorpião. É. Assim como Marte. Não, Marte também continua regendo. São corregente, né? É corregente. E é uma outra coisa também. Os canais também vai estar associado também. Também. Agora, Urano, Netuno e Plutão, eles são lentos, então eles têm um efeito geracional. É, é, aí os planetas pessoais como Marte, por exemplo, que rege também escorpião, ele tem que ser. É, observado no sentido de como você lida com aquelas questões no nível pessoal. O Urano, Netuno e Plutão está mais é, no aspecto do inconsciente. Né? Ele envolve gerações no signo, mas nas casas não. Nas casas ele tem uma atuação. Principalmente se ele estiver aspectando planetas pessoais. Eu estou falando uma linguagem aqui que talvez um, vocês não vão entender. Mas ele, na minha opinião, funciona. Está dando para assimilar algum, algumas coisas? Né? Para ver que é complexo. <risos> Bom, finalmente vamos passar para casas, que já são nove horas. Eu quero ver se em, em 20 minutos eu, eu falo sobre casas. Então, nós temos, nós vimos dois componentes, né? Um componente de é, signo e planetas e agora tem um outro elemento que são casas as casas você tinha perguntado sobre o ascendente né na idade média eles observaram que o sol que as horas do dia não eram as mesmas pelos diferentes locais né eles não tinham noção de que a terra era esférica embora embora muito embora, já se sabia que a Terra era esférica, já tinha se calculado até o perímetro da Terra. Né? 
Eratóstenes, que foi diretor da Biblioteca de Alexandria. Aliás, a Biblioteca de Alexandria, isso, portanto, anos antes de Cristo, ele já tinha calculado o perímetro da Terra. Não vou aqui entrar em como ele calcula, mas de uma forma bastante empírica, mas que ele errou por pouco. Né? Mas já tinha o conceito da Terra esférica. Aliás, a Biblioteca de Alexandria tem muito a ver com teosofia, né? já que lá se desenvolveu também uma escola de mistérios chamada Serapeu, que foi dissolvida né? de uma forma... foi o último incêndio da biblioteca, né? instigado por Cirilo, o bispo de Alexandria, por conta desse ato, ele se tornou santo. O povo instigado por ele invadiu a biblioteca e destruiu, inclusive matando a Hipácia, que, era, que foi a última diretora e hierofante da Escola de Mistérios. Quem quiser um pouco mais de informação, assista Alexandria, que é um filme um pouco romanceado, mas que tem com certa fidedignidade, a história de Hipácia. Uma belíssima mulher, inteligentíssima, diretora da biblioteca e hierofante, grão-mestre da, da Escola de Mistérios do Serapeu. Bom, então, eles observavam que o Sol nascia em momentos diferentes, né? que as horas eram diferentes. Então, se estabeleceu a divisão do círculo zodiacal, o círculo zodiacal se sabia, era 360 graus, em 12 partições. Ora, como eles observavam que o, o, a, o dia tinha, 20, tinha 24 horas, dividido por 2, você teria casas de duas horas cada uma então se estabeleceu esse conceito também então aonde a pessoa nascia se calculava onde o sol estava nascendo então por exemplo a pessoa que nasce à meia noite se contava seis horas, né? de quatro a seis horas é onde o sol estaria nascendo ok? você sabe que hora você nasceu? Eu, nove e dez, dez da manhã então o seu sol seis, sete, oito, nove, dez deve estar na casa onze não sei se você conhece seu mapa seu signo? touro, touro. então é touro Gêmeos, talvez o seu ascendente seja câncer. É isso? Gê, ou é gêmeos ou é câncer? Pelo que eu já É gêmeos ou câncer? É porque existem cálculos diferentes das casas. Tem as casas iguais e tem vários matemáticos que estabeleceram é, cálculos trigonométricos, né? isso também na Idade Média de como se calcular casas. Né? Hoje se adota muito um sistema é, evolutivo do Plácidos, né? que é o topocêntrico, é um sistema que nasceu de observação feito na Argentina. Então, as casas elas não têm te, é, tamanhos iguais. Né? Inclusive, é um sistema que funciona razoavelmente bem também nos polos. Os polos tinham um problema, porque o dia ou é sempre dia ou é sempre noite né? mas é por isso que se situa entre gêmeos e, e, e câncer deu para compreender? porque é um relógio entendeu? se, se a pessoa nasce 6 horas da tarde é, por exemplo se você nascesse 6 horas da tarde taurina 
o seu ascendente muito possivelmente seria o signo oposto, que é escorpião. Né? Ok? Deu para entender, gente, pelo exemplo? Então, não precisa ter muita habilidade para descobrir o ascendente. É lógico que, se for com precisão, precisa cálculos. Né? Bom, então, as casas têm essa representação. E eu costumo dizer que o signo... Vamos imaginar a, a, uma peça teatral. O que tem na peça teatral? Tem os atores, tem o script, o papel desempenhado e tem as situações, né? o palco envolvendo as situações, cenários. Né? Então, o signo diz respeito aos papéis desempenhados. É o script. O planeta é o ator. Principalmente o ascendente, que é a casa 1, um, ela desempenha é o que é chamado persona. Persona é um, nemo, é, um, é um nome que vem do grego que significa máscara. Os atores dos espetáculos gregos, eles utilizavam uma máscara que ela tinha uma conformação de acordo com o script, com o personagem que ele, que ele desempenhava, o papel que ele desempenhava. Né? Era uma máscara com feições dramáticas, ou sofredoras, ou jocosas, enfim. E essa máscara, ela amplificava a voz, já que não existia o microfone, né? Mas, para quem já foi numa concha, num, num anfiteatro grego, sabe que a acústica é perfeita. É, mas, então, o ascendente, ele acaba tendo esse papel de como eu me apresento ao mundo, como eu me relaciono com o mundo. Né? Então, na realidade, não é o Sol. O Sol é o que ele deseja. O ascendente é o instrumental que ele utiliza para se relacionar com o mundo. Como ele quer que as pessoas o veem e como as pessoas a enxergam. É o início de todos os negócios, como eu inicio qualquer abordagem, esse é o ascendente. É muito importante no mapa. Pois não. Como? Corpo físico. É, se está relacionado como eu venho, como eu inicio as coisas, é como eu inicio a minha própria vida. Então, assim como eu me apresento ao mundo, o que, que eu utilizo para me apresentar ao mundo, a não ser o meu corpo físico. Meu corpo físico é a minha primeira identidade. Mas não é o que eu tenho interiormente. A, a, o, o ascendente é minha roupa também. Ó. Eu me apresento dessa forma, mas quer saber como eu sou? Eu tenho que olhar para dentro, mas só eu posso olhar. Ou alguns que compartilham de uma vida muito íntima, que acabam percebendo como é a pessoa na realidade, né? Ok? Então, se a, o ascendente representa isso, eu sou, né? Em termos de personalidade, né? O signo oposto, ele diz respeito, que é a casa 7, que corresponde a Libra, a casa 1 corresponde a Áries. Casa 7 é a oposta, corresponde ao quê? Ao outro, ao casamento, à parceria, às associações. Então, aí já é estabelecido uma dicotomia. Eu vou pular isso aqui. Né? Uma dicotomia. Então, por exemplo, se eu tenho um urano de casa 1, urano é inventivo, libertário de casa 1, um, logo eu vou ser um liberto, um independente, um autônomo. Eu posso não querer me submeter às amarras da autoridade, que é casa 10, né? ou do outro, da relação com o outro. Agora, se eu tiver um Urano e um Saturno 
na casa 7, eu estou dando alguns exemplos. Né? Saturno amarra, é âncora, impõe restrição, responsabilidade. Ora, como eu posso coadunar essa dicotomia entre eu querer a minha liberdade com a necessidade de vínculo com o outro? Essa dicotomia é muito comum e é ser observada em mapas astrológicos. Né? A pessoa não sabe se vai, não sabe se fica, ele vive esta, esse paradoxo. Está né? dando para entender? Também. É uma, uma leitura interessante. Ele não vai se submeter à ordem. Vai gerar um conflito. Contratos, contratos porque é acordo, né? Você faz. É, são, são acordos. O casamento é um contrato. Ainda que não seja inscrito. Você fala, não, eu não sou casado, mas é, vive numa relação estável, é casamento. Aliás, a relação estável impõe muito mais responsabilidades do que o próprio casamento. O casamento, você pode fazer um casamento com separação de bens. A relação estável, o indivíduo aquinoado está comprometido nos seus patrimônio está né? <risos> dando para compreender a mecânica? bom a casa 2 diz respeito aos valores ou seja valores meus e do coletivo voltando um pouquinho aqui seria interessante a gente observar isso aqui ó. nós temos esses quatro quadrantes né esse hemisfério sul diz respeito ao inconsciente. O hemisfério, ou seja, é uma condição mais introspectiva da vida. Esse hemisfério superior, é sul, né? aqui é norte, aqui é sul, ele diz respeito à condição da extroversão. Esse hemisfério daqui, ele corresponde à autonomia, à independência. E esse hemisfério à direita, diz respeito ao relacionamento e o nível de dependência que eu tenho com o outro. Ok? Então, é, é, sempre quando a gente fala isso daqui, está relacionado com o eu e o hemisfério de cima com o coletivo. Então, quando nós falamos do, da casa 1, um, é uma casa relacionada com a própria persona, né? em excelência. Aqui são os meus valores materiais, é a casa de touro, casa 2. Ela se opõe à casa 8, que é de escorpião, que são os bens coletivos. Por exemplo, fundo de pensão, o leão, os impostos, né? os tributos estão relacionados com casa 8. Aqui são valores materiais, lá são valores espirituais, quer dizer, morte, sexo. Aqui é relação sensorial, lá é, é carnal. Não é libido, não, é, é sexo mesmo, é uma coisa animal. É, o mergulho na própria psique diz respeito a oito. Então, como eu posso fazer a conciliação entre o que eu tenho com o que é coletivo. Vai ter um conflito aí, né? Como eu posso querer gozar da plenitude da matéria que ela me possibilita, da relação sensorial que eu tenho, com a necessidade da entrega incondicional que escorpião me exige? É um paradoxo. Esses paradoxos, todos nós temos. Não importa que signo a pessoa tenha. Todos têm os dez planetas, os doze signos e as doze casas. Ora, como nós administramos essa dinâmica, o mapa vai nos orientar. 
Por isso que o mapa é importante como um instrumento de avaliação, de autoavaliação. Ok? Casa 3 e casa 9. A casa 3, relacionada a gêmeos, diz respeito ao intelecto. Lembra que nós temos o intelecto cognitivo, racional, e o, e o, o pensar abstrato, sistema, de levar a sistematização e a compreensão do universo, que é relacionado com casa 9, Sagitário. Como eu posso fazer a conciliação do cognitivo com o abstrato? Mas é um eixo importante. Eu não posso abstrair tudo sem compreender a razão de ser do cognitivo, mas também eu não posso racionalizar tudo e não levar nada de útil ao abstrato. Todo eixo, eles são complementares. Né? É, o, é o conceito de polaridade, daquele axioma que a gente não abordou, mas ele está no caibalhão. Ok? Eu estou passando rapidinho, hein? Aí temos o ponto axial, aquele ponto da maior inconsciência do, do ser, né? Que é câncer. Aí entra um novo período cardinal, assim como lá em cima. É, câncer, relacionado à casa 4, diz respeito à família, à minha origem, meu passado, minha ancestralidade meu legado enquanto espírito e pessoa. É lar, é útero materno, proteção, isolamento dentro do lar. Já a casa 10, que é oposta, significa futuro. Se aqui é passado, lá é futuro. Lá é autoridade, é pai, responsabilidade, estrutura, carreira, o que, que eu imagino em termos de reconhecimento social. Ora, ou eu me atiro na carreira ou fico em casa. Como eu posso conciliar essas duas coisas? São, é tarefa para Hércules. Né? Os 12 trabalhos de Hércules estão aqui. Dúvidas? Aí um outro eixo, que é o eixo do poder, né? personificado pelo poder absolutista do rei, do monarca, aquele que rege com generosidade para aqueles que o reconhecem. E para aqueles que não o reconhecem, a lei. Então, é representado aqui pelo rei, né? Luiz XVI, o absoluto, o rei sol. Aí, este eixo da criatividade leonina, né? da casa 5, ele é, sofre a oposição daquele que clama pelo poder da legitimação popular. Liberdade, igualdade e fraternidade são lemas da Revolução Francesa. Né? É aquele que depôs o rei, guilhotinou e estabeleceu o poder. É, a gente encontrou outros paralelos na história, como a Revolução Russa, onde o Kizar e sua família foi deposta e morta. Em nome do poder emanado da, do coletivo, né, que é o socialismo, né, é o ideal máximo da distribuição, igualdade, liberdade e fraternidade. O problema do comunismo é que igualdade e fraternidade talvez tenha sido a máxima, mas liberdade foi cerceada. Mais recente temos a Revolução Russa, Fulgêncio Batista, o ditador rei, que fazia de Cuba o próprio bordel americano. A 
através de cassinos, prostitutas e todos que tais que levavam a jogos e todo, toda espécie de prazer mundano, que também está relacionado com a casa simples. Eis que surge Castro, o, o, o regente natural de Urano, é Saturno, aquele que castra. É interessante esse eixo é, estudar, porque o Urano, sempre com morte, de fazer a revolução social, ele acaba se instalando como o déspota. Foi assim tanto na Revolução Cubana, na Revolução Russa e outras que a gente pode, pode estudar, e principalmente na francesa. Na francesa morreu os pais da Revolução, Danton, Robespierre, enfim, foi um banho de sangue. Mas floresceu quem? Napoleão que se autocoroou, e ele foi mandar, foi buscar o Papa no sentido de fazer a coroação dele como imperador, né? <risos> Ou seja, me parece que é um eixo difícil de conciliar, né? Aquele que assume o poder acaba assumindo as características do seu antecessor. Isso me faz lembrar de um livro chamado A Revolução dos Bichos, né? Finalmente temos o eixo, eu falei 9 e 10, estou concluindo, o eixo da casa 6 e a casa 12, que é o eixo do servir. Ora, o servir da casa 6 relacionado à virgem é o servir com senso utilitário. Eu preciso saber da utilidade que eu terei de forma pragmática, analítica e crítica do resultado das coisas. Então, é um sentimento utilita utilitarista. É o servir, mas condicionado a essa razão lógica de ser. Então, é, ele é regido por mercúrio, é cognitivo, é discriminativo, metódico, porque tenta compreender o significado da vida em termos de sequência lógica, que é extremamente necessário. Se não fosse o signo e a casa 6, nós não teríamos as preocupações é, relacionadas com a sistematização do método. Né? Sistema tá, é coisa de casa nove, a visualização do macro, mas do micro é coisa de virginiano. Se não houvesse virgem, casa seis, né, ou mercúrio no seu aspecto noturno, nós não teríamos exames laboratoriais. Né? <risos> nós não teríamos o um método. Então, cada um na sua função. E nós temos casa seis, virgem, mercúrio, no nosso mapa, exercendo o seu papel, embora não sejamos necessariamente virginianos. A, a dificuldade deste eixo do servir é fazer a conciliação com casa 12. A casa 12 também é servir, mas o servir sem o senso prático, utilitário, é o servir como sendo a entrega universal nem à humanidade, e sim ao universo. Então, é, um, é uma questão de entrega é, absoluta da sua própria personalidade. É, é aí que é a casa da dissolução, por isso que é chamada casa kármica. A dissolução da personalidade se dá com esse ciclo. Ora, o pisciano, ele precisa compreender que o servir ele tem que ter um senso pragmático, senão ele não tem a sua eficácia é, atingida. Mas o virginiano, ou a casa 6, precisa compreender que a vida não está pautada somente 
à questão do método. O método ele tem que estar subordinado a uma razão de ser muito maior que a própria síntese humana. Então, este eixo se faz presente também. Bom, eu passei aqui uma pincelada sobre casas. É muito superficial, mas para compreender como se constrói a interpretação de um mapa. Ok? Lembrando, signos são os papéis, scripts, planetas, os atores, coadjuvantes ou, ou protagonistas. O Sol é protagonista. Né? Às vezes você tem um, signo, um, um planeta coadjuvante no processo. Né? E as casas, as situações, cenários, o, o cotidiano, onde você desenvolve a trama, a comédia, ou drama. E vamos abrir um mapa. Eu tinha trazido o meu computador porque lá tem um software que calcula. Quando, quando você entra nele, ele abre o um mapa da hora que está, você está abrindo. Então, eu não sabia exatamente, mas eu fiz um mapa das 9 horas. Portanto, já se passaram 15 minutos. Então, este é o um mapa de quem nasceu há 15 minutos atrás. Então, vamos fazer alguma, alguns exercícios aqui de como isso, em função do que a gente falou, como isso daí poderia ser interpretado. Então, nós temos aqui a casa 1. Quer dizer, o Sol, ele é um... é um leonino né? já saindo de leão entrando para verde, mas é leonino mas o ascendente dele é, Uran, é, é Ares é, aqui coincidentemente está seguindo a roda zodiacal né? então uma pessoa que ele tem dois elementos importantes em fogo então é uma pessoa autocentrada, corajosa, é, é, empolgante, irradiante. Agora, esse, essa natureza ariana em ascendente, o que dá? Ímpeto, coragem, é, às vezes até exacerbada. Com o urano ali, é bem possível que tenha sido um parto, como o início da vida, pode ter sido um parto inesperado, porque o Urano rompe. Já Saturno, naquela condição, traz problemas relacionados a parto. É como se não quisesse nascer. Né? Plutão, também nessa condição, pode dar problema de parto. Mas aqui é Urano. Quer dizer, um parto, ele, ele não nasceu, ele, como diz os baianos, né? ele estreou. É, apareceu. O sol aí está sem aspecto, né? Ele não formou nenhum aspecto. É, não formou nenhum aspecto. É, isso é chamado peregrino. É uma situação cósmica que você não sabe como ele vai atuar. Ah, um planeta, principalmente o Sol, um planeta pessoal sem aspecto, ele tem que ser muito bem observado, porque ele fica à mercê dos trânsitos, das direções. Né? Mas só em leão é tudo de bom. Né? É... mas um planeta sem aspecto realmente dá esta esta observação que você tem que ficar atento né? principalmente se ele tiver uma situação cósmica desfavorável, a situação cósmica é ou ele está em exílio ou queda né? principalmente queda, que é a situação mais desconfortável do planeta né? é, mas só o é leão, né? Eu costumo dizer que todos os signos são importantíssimos. 
e tem um regente. Leão acaba sendo tão especial que o próprio sol é o próprio regente. Então, está domiciliado. Né? Eu, eu sempre tenho essa pergunta, qual é o melhor signo? Eu não tenho dúvida que é leão, mesmo porque eu sou leonino. É o meu signo. Bom, então, é, na casa 7 ele não tem signo, mas tem aqui, o, o, isso aqui muito considerado na astrologia védica, né? É o, a cabeça do dragão. Né? A cabeça do dragão é, 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 é sempre uma posição kármica. Eu diria que é mais um Dharma, não é kármica, é Dharma. É diferente, Dharma do karma. Dharma é missão, dever. Olha, dever em Libra e casa 7, qual é? Casa 7 é casamento, parceria, vínculo. Então, o dever dele é o aprendizado que ele tem que ter nessa vida, que é desenvolver a capacidade de negociação, de ceder, de casar, de atentar, de atentar para as necessidades do outro. Olha a dicotomia vivida por essa pessoa. Ele tem um urano de casa 1 um, que é, o impulsiona a preservar a sua própria individualidade e independência. Como ele vai fazer essa, essa, esse jogo conciliatório? E esse é o grande desafio dessa pessoa. Um dos desafios. Você está vendo como o mapa é interessante? Eu já vi, por exemplo, essa situação da pessoa ter Urano e, e Saturno na casa 7 e na casa 5 ter, é, é, ter Vênus. Então, ele idealizava a mulher. A, a, a casa 5 são os romances, o namoro, né? mas não é casamento. Então, ele conhecia a pessoa, uma mulher linda, que, que era idealização dele, né? Ah, como eu amo. E casava. Só que quando casa, deixa de estar na 5, vai para 7. E lá era Saturno que tinha. Então, ela se revelava na ótica dele. Ela se tornava o dragão. E, e, e ele tinha urano de, ca, de casa. Aí, o que eu vou fazer? Eu não consigo me submeter àquela relação. Então, mas a, a Vênus dele, na casa 5, mesmo porque estava em, em Trígono, né? Trígono é essa posição aqui, né? é, que é uma construção virtuosa, né? levava a observar outra idealização de uma outra menina. E fazia com que? Que ele tivesse uma amante mas cujo envolvimento era de tal ordem e magnitude que ele rompia, entre aspas, com a esposa e casava com esta nova, até que percebia que ela tinha um padrão comportamental idêntico à antecessora. E fazia novamente o mesmo ciclo e assim já estava no quarto casamento. E o pior, Saturno na sete, você, não, você mesmo descasado, você vincula. Você continua pagando pensão. Então, era uma pessoa que tinha, tinha escola, né? Ela tinha uma escola e tinha muito bem aqui no ar e tal, mas estava repetindo um padrão que ele precisava de um tratamento terapêutico, né? Não é astrológico, mas a astrologia é capaz de fazer com que a pessoa se auto-perceba. Né? Então, isso não é incomum. Não é como. A roda da fortuna são partes árabes. Que isso é, a astrologia tem muita contribuição árabe. Né? A roda da fortuna, vamos dizer assim, onde você encontrará a sua fortuna, o seu pote de ouro. Mas não é a fortuna necessariamente material. É a sua fortuna pessoal, aonde você vai se realizar como pessoa humana. 
É, então, a Aurora da Fortuna está na 10, em Capricórnio. Ela vai se realizar, é uma dicotomia também, ó. Urano, Urano, ó, está em quadratura com Plutão. Plutão, no meio do céu, é o poder. É o poder legitimado, poder governamental, da autoridade, né? É, como ele pode fazer essa conciliação de eu querer a minha liberdade e ter que me submeter lá? Agora, a submissão dele, pela roda da fortuna, está indicando que ele vai encontrar a, o regozijo da vida fazendo cumprir a sua própria submissão, sua própria determinação, enquanto o grande articulador e construtor de uma nova realidade. Porque Capricórnio remete a esta capacidade disciplinar, construtiva. Então, o que requer aqui é autodisciplina. É, mas então, mas essa é uma grande dificuldade a ser vencida. Eu, agora, ele só vai atingir a sua plenitude de satisfação, não é pelas posses, e sim pelo exercício do poder, mas para isso ele tem que ter a, a, o, o signo de Capricórnio, é o penitente. Se você observar aqui, ó, reverter isso daqui, é a pessoa ajoelhada impresse é, apesar de ser seco frio né, mas é através da secura e da aridez né, e da frieza é que você se encontra como no altar da submissão à autoridade maior que no caso aqui é Plutão né? então é, esse indivíduo aqui ele tem que fazer um, uma vida de penitente, apesar do, da cauda do dragão indicar que ele é um, sempre foi uma pessoa autônoma. Este é, um, é um, uma questão kármica, mas o Dharma dele vai ser buscar a conciliação através do, da submissão ao poder. Estou fazendo uma leitura rápida aqui. Tá? Deu para entender mais ou menos as bases da astrologia? Nove e meia. Agora eu abro para perguntas. Temos quatro minutos, né? Nove e vinte e seis. Quatro minutos para perguntas. Pois é. Thank you. 